आज आप टी वाई बी कॉम या वर्ग इनकम टैक्स हा विषया बाबती में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेसपासन सुरू करना आहोत जेनेकर जे अपनी थेरी जल्दी ती आप व्यवस्थित समझा और पुनः प्रैक्टिकल विषय इक आहोत जो शेवटा का प्रश्न अपना सोलह मार्कान टोटल इनकम और टैक्स लैबिलिटी कैलक्युलेट कर बाबती है गवर्नमेंट एक्जाम घे अथवा न घे पे जी ज्या वर्ष हा वर्षी जस इम्पॉर्टंट है तसे पूरे गए एम कॉमला इम्पॉर्टंट है जरी आज जरी परीक्षा तुम्हें कैंसल जाए तरी तो तुम्हारा एम कॉमला मात्र काम या दृष्टि ने अपन बगतो आहोत अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मे नक्की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का इतना सुरुआत करते मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जेवड़ा अपन मन तो अर्थात तो इनकम है यद का हीच वाद नहीं पी इनकम कस है तो अस इनकम कि जे सैलरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेसन कैपिटल गेन हा हेड का अंडर कवर होत नहीं आस इनकम जे सेक्शन टेन च अंडर टैक्स फ्री नहीं मग जे जी कहीं इनकम है ये सेक्शन फिफ्टी सिक्स वन च अंडर टैक्सेबल होता अस जे कहीं इनकम है तेल मटल तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आता हे जी कहीं इनकम है ये मदे नक्की ये तो को इनकम बगूया ये पैल है डिविडन मग डिविडन को डिक्लेर करते तो डिविडन डिक्लेर करते कंपनी कुछ ली कंपनी जी पब्लिक लिमिटेड अल मग अभी जी कहीं कंपनीज है यह कंपनी के खास करो दोन टाइप्स होता एक डोमेस्टिक कंपनी मग डोमेस्टिक कंपनी मजे को कि जी आप स्थापन जिच मैनेजमेंट ये पारताम अपने देश में चलत ती डोमेस्टिक कंपनी मग डॉन डोमेस्टिक कंपनी मजे का तिलाच दुसर नाव है तो मे फॉरेन कंपनी जी दुसर देश स्थापन जाए तिच मैनेजमेंट ही दुसर देश चलता अभी कंपनी मजे फॉरेन कंपनी आता हे जे कहीं है यह मग डोमेस्टिक कंपनी कड़न मिला डिविडन हा फुली टैक्स फ्री है मजे अपन अस ही मनू शको कि डोमेस्टिक कंपनी कड़न मिला डिविडन हा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कि इनकम टैक्स मधे कवर हो तो टैक्सेबल नहीं ज्यादा टैक्स चार्ज के जा नहीं का बर कारण आसा डिविडन डिक्लेर करता ती कंपनी एडिशनल इनकम टैक्स पे करते जो इनकम डिविडन ते डिक्लेयर करता बडिशनल इनकम टैक्स ऑन डिविडन डिक्लेयर्ड मग आसा कि टक्के भरला जो तो है पंद्रह टक्के डिक्लेयर के डिविडन का पंद्रह टक्के त्या पंद्रह टक्के टैक्स वरती पांच टक्के सर चार्ज आ चार टक्के एजुकेशन सीस पे करते मनु रिसिपंटा शेयर होल्डर हाथा मधे तो डिविडन वरती कुछ प्रकार का टैक्स ये नहीं मग नॉन डोमेस्टिक कंपनी बाबती में नॉन डोमेस्टिक कंपनी मे अपन बगित पा जो डिविडन है नॉन डोमेस्टिक कड़न मिलना हा मात्र फुल्ली टैक्सेबल है हा डिडन मधन फक्त रिजनेबल एक्सपेन्सेस मे को तर पे के कमीशन कि कलेक्शन करना पे के रेमोनरेशन अच्छे एक्सपेन्सेस फ्तन वजावट घेता इन कि डिडक्ट के लिए डिविडन वरती टैक्स पे करावा लगे रिसिपंटला मत प्रश्न अस है कि डिविडन पे करना कि डिविडन रिसिप्ट करना मिलने अपने कमीशन कस पे कराव लगत तो अपन ये स्टैंडिंग ऑर्डर जर आप बैंक के दिल्ली अल तो बैंक अपने खात बैंक चार्जेस टाकते कि कमीशन टाकते कलेक्शन कमीशन अस कमीशन से अपने वजावट घेता दुसर जे कहीं इनकम है ते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हॉर्स रेस गैम्बलिंग एंड बेटिंग आता गैम्बलिंग एंड बेटिंग हे अपने महत्ति है कि इलिगल है मात्र इनकम टैक्स मधे भेदभाव होत नहीं इत फ दोन प्रकार से इनकम ज्यादा वरती टैक्स भरला ते लीगल इनकम और ज्यादा वरती टैक्स भरला नहीं तो ब्लैक इनकम मजे व्हाइट और ब्लैक ये दोन प्रकार के लिए जता व्हाइट मैं ज्यादा वरती टैक्स भरला ब्लैक मैं ज्यादा वरती टैक्स भरला नहीं 
हे जे काही लॉटरीतनं हॉर्स रेसमधनं गॅम्बलिंगमधनं किंवा बेटिंगमधनं मिळालेली इन्कम आहेत हे इन्कम फुल्ली टॅक्सेबल आहेत फुल्ली टॅक्सेबल पण कसं ते स्पेशल रेटने टॅक्सेबल आहेत हा मग स्पेशल रेट म्हणजे काय स्पेशल रेट म्हणजे जे काही आपण स्लॅब बघितले त्या स्लॅबनुसार नाही त्याच्यापेक्षा हायर रेटने त्याच्यावरती टॅक्स चार्ज केला जातो आणि या इन्कममधनं कुठल्याही प्रकारचं डिडक्शन भेटत नाही नो एनी डिडक्शन अलाउड कुठलं डिडक्शन अलाउड नाही कुठल्याच खर्चाचं नाही जर समजा हे लॉटरीज हॉर्स रेस गॅम्बलिंग किंवा बेटिंग हे जर त्यांचा बिझनेस असेल आता गॅम्बलिंग आणि बेटिंग ह्या तर काही बिझनेस होऊ शकत नाही पण एखाद्या व्यक्तीने आपल्याकडे घोडे पाळलेले असतील आणि तो त्याचा बिझनेस असेल तो तो मेंटेन करत असेल तर अशाच वेळेस फक्त त्याच्यावरती होणारा एक्सपेन्सेस त्याला अलाउड होईल त्याचंच फक्त तो डिडक्शन घेऊ शकेल आणि हे जे काही इन्कम आहे त्याच्यावरती टॅक्स रेट चार्ज करताना हा मिळालेल्या इन्कममधनं इन्कमवरती तीस टक्के चार्ज केला जाईल आणि या टॅक्सवरती ॲडिशनली सर चार्ज चार्ज केला जाईल आणि या दोघांवरती एज्युकेशन सेस चार टक्के चार्ज केला जाईल ठीक आहेत मग पुढे तिसरं जे काही इन्कम आहेत ते आहेत रेंटल इन्कम फ्रॉम मशिनरी प्लांट फर्निचर विथ और विदाउट बिल्डिंग आता रेंटलवरती आपली प्रॉपर्टी देणं हे आपण इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टीमध्ये बघितलं होतं त्यांना आपण ज्यावेळेस बिल्डिंगचा विचार करतो त्यावेळी इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी म्हटलं जातं परंतु तो त्याचा बिझनेस नाही ते बघा इथे क्लिअर कट आहेत तो त्याचा बिझनेस नाही मग असं जे काही इन्कम आहेत हे सुद्धा तुमचं फुल्ली टॅक्सेबल आहेत मग ह्या इन्कममध्ये तुम्ही जे काही बिल्डिंग असेल प्लांट असेल मशिनरी असेल फर्निचर असेल याचा मेंटेनन्स ठेवण्यासाठी त्याच्यावरती डेप्रिशिएशनही चार्ज केलं जाईल त्यासाठी रिपेअरिंगचा वगैरे पण खर्च येईल याच्यासाठी तुम्हाला मिळालेले इन्कमच्या पन्नास टक्क्यांपर्यंत डिडक्शन घेता येईल आणि उरलेलं पन्नास टक्के इन्कम तुमचं टॅक्सेबल होईल मग असा टॅक्स कसा कॅल्क्युलेट केला जाईल तर बघा रेंट रिसिव्ड जो काही मिळाले ते त्यातनं तुमचं पन्नास टक्क्याचं डिडक्शन लेस होईल प्लस त्याच्यासाठी झालेला खर्च उदाहरणार्थ ते रेंट रिसिव्ह करण्यासाठी तुम्ही कलेक्टर एजंट नेमला किंवा एखादा एम्प्लॉई ठेवला त्याला तुम्ही पगार देत आहेत असा एक्सपेन्सेस असा एक्सपेन्सेस वजा केल्यानंतर जे काही उत्पन्न तुमचं शिल्लक राहील ते तुमचं टॅक्सेबल होईल ओके त्यानंतर पुढचं जे काही इन्कम आहे ते आहेत गिफ्ट फ्रॉम कॅश ऑर काइंड काइंड म्हणजे वस्तूंमध्ये किंवा प्रॉपर्टीजमध्ये मिळालेला मग आता गिफ्ट कशाला म्हणायचं म्हणजे हे तितकंच महत्त्वाचं आहे अशी कुठलंही प्रॉपर्टी अशी कुठलीही प्रॉपर्टी जी विना मोबदल्याची आपल्याला मिळते त्याला गिफ्ट म्हणायचं विदाउट कन्सिडरेशन ओके कुठलीही प्रॉपर्टी आपल्याला ज्या वेळेला विदाउट कन्सिडरेशन मिळते त्यावेळेला त्याला गिफ्ट असं म्हटलं जातं आणि असं मिळालेलं गिफ्ट ज्याला मिळतं त्याच्या हातामध्ये ते टॅक्सेबल होत असतं टॅक्सेबल इन द हँड ऑफ रिसिपांट मग आता हे जे काही गिफ्ट आहे त्याच्या एकूण पाच कॅटेगरीज केलेले आहेत किती कॅटेगरीज आहेत पाच कुठल्या कुठल्या बघूयात नंबर एक गिफ्ट इन कॅश और बाय चेक और बाय ड्राफ्ट नंबर दोन मुएबल प्रॉपर्टीज विदाउट कन्सिडरेशन मुएबल प्रॉपर्टी मे का जी प्रॉपर्टी एक ठिकाणा दुसर ठिकाने अपने सहजपने हलवता ये मुएबल प्रॉपर्टीज विथ कन्सिडरेशन पैल बगित विदाउट कन्सिडरेशन नर बगित विथ कन्सिडरेशन विदाउट कन्सिडरेशन मे कुछ मोबदला दिल नहीं विथ कन्सिडरेशन मे अपन का मोबदला दिला तशीच इमे इमुएबल प्रॉपर्टी विदाउट कन्सिडरेशन आणि इम्युएबल प्रॉपर्टी विथ कन्सिडरेशन ठीक आहे आता यातले आपण एक एक बघूयात आता गिफ्ट इन कॅश और बाय चेक और बाय ड्राफ्ट यामध्ये 
जी जी कहीं तुम्हारा कैश मध्य गिफ्ट मिलते हैं तुम्हारा चेक ने कि ड्राफ्ट ने गिफ्ट मिलते हैं ये चालू वर्षा मधे कि टैक्स तुम्हारा फाइनेंशियल इयर मध्य ड्यूरिंग द इयर तो गिफ्ट मिला एग्रीगेट वैल्यू बच्चे एग्रीगेट वैल्यू ही जर पन्ना हजार पेक्षा कमी अल मग ती एक व्यक्ति कन्या मिलो कि अनेक व्यक्ति मिलो जर तिच वैल्यू जर पन्ना हजार पेक्षा कमी अल तो ती हा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मधे कवर होना नहीं कि तिचावरती कुछ प्रकार से इनकम टैक्स चार्ज ही किया टैक्स ती लगू होना नहीं टैक्स फ्री है सरस मात्र जर अभी एग्रीगेट वैल्यू जर पन्ना हजार पेक्षा जास्त जर हो वर्षभर एक व्यक्ति कड़न कि अनेक व्यक्ति कड़न मिला गिफ्ट की रक्कम रोक मिला गिफ्ट की रक्कम जर पन्ना हजार पेक्षा जास्त जर हो तो पैला रुपयापासन तो जितपर्यंत तो गिफ्ट मिला उदाहरण साठ हजार रुपया गिफ्ट मिला तो पूर्ण साठ हजार रुपये ते पूर्णपने टैक्सेबल होते सर्व रकम होती टैक्स भरा लगे मैं हो रही कि पैले पन्ना हजार रुपये डिडक्ट करो मैं उरले रकम टैक्स भर नहीं सभी की सभी रक्कम टैक्सेबल होती पुढ़ आता अपन पूछी दूसरी कैटेगरी बढ़त है मुएबल प्रॉपर्टीज इधे सॉरी गिफ्ट इन मुएबल प्रॉपर्टीज विदाउट कन्सिडरेशन मैं मुएबल प्रॉपर्टीज मजे का शेयर्स सिक्युरिटीज ज्वेलरी बिलियन्स आर्ट ड्रॉइंग्स पेंटिंग एक्सेट्रा अभी प्रॉपर्टी जी एक ठिकाण दुसरीक हलवता है मग हिचे सुधा जर तुम्हें अभी प्रॉपर्टी विदाउट कन्सिडरेशन जर पन्ना हजार पेक्षा कमी किमती ती या टैक्स चार्ज होना नहीं ती टैक्स फ्री रहे मात्र हि जर पन्ना हजार पेक्षा जास्त जर अल तो अगोदर हे संगित प्रमाण सर्वोच्च सर्व रक्कम टैक्सेबल रान है गिफ्ट इन मुएबल प्रॉपर्टीज विथ कन्सिडरेशन कहीं तरी मोबदला है मग सगत पैले ज्यादा मुएबल प्रॉपर्टीज विथ कन्सिडरेशन अपने गिफ्ट मिलते कहीं तरी मोबदला अपन तिचा दिला जर अल तर पैलदा तिच फेयर मार्केट वैल्यू कैलक्युलेट के मटल जो इन एडिक्वेट कन्सिडरेशन कि मार्केट में प्रॉपर्टी की नक्की किमत कि जर अभी मार्केट वैल्यू जर पन्ना हजार पेक्षा कमी अल जर गिफ्ट आल तो टैक्स कन्सिडर होना नहीं तो फुल्ली टैक्स फ्री रहे मात्र जर अशा प्रॉपर्टी रक्कम जर हि जर पन्ना हजार पेक्षा जास्त अल तो मात्र ती टैक्स चार्जेबल राही पशी तो टैक्स कसा कैलक्युलेट हो बगा कस होता ये टैक्स कैलक्युलेट करता जस आप बगित ज्या प्रॉपर्टी की किमत कन्सिडरेशन दिल तिच मार्केट वैल्यू ही पन्ना हजार पेक्षा जास्त है अशा वे पैलदा तिच मार्केट वैल्यू कैलक्युलेट करा उदाहरणार्थ ऐसी हजार रुपये आए तत जे कहीं कन्सिडरेशन पेड के लेस करा उदाहरणार्थ अपन पेड के लिए साठ हजार रुपये ऑब्विस्ली टैक्सेबल वैल्यू जी तुम्हें वीस हजार रुपये हा वी हजार वरती टैक्स चार्ज के आता अपन बगत पुढ़ जे क्या है ये मधे आतापर्यंत अपन जी गिफ्ट बगित एक्सेप्शन का बॉपर्टी एक्सेप्शन जिथे एक्सेप्शन मे जिथे पन्ना हजार रुपया लिमिट लगू नहीं मग कस बगू मे तुम्हें एक्सेप्शन लक्षा दे आप गिफ्ट मिला कसल पुनाक मिला रिनेटिवज कग्ना वे ऑन ऑकेजन ऑफ मैरिज तुम लग्न है तुम्हारा रिनेटिव ने आयर के लिए गिफ्ट दिल अन्नी रक्कम पन्ना हजार पेक्षा जास्त वडिनी कि नातेवाईकी को व्यक्ति ने तुम्हारा विल कर तुम्हारा नावे ती प्रॉपर्टी कर विल मे का मृत्युपत्र इनकंटेपनेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर और डोनर समझा घर जो कहीं करता पुरुष है तीन डेथ जाारसा हक्का ने अपने ती प्रॉपर्टी मिला कि डोनर ने ती डेथ जाकन अपने ती प्रॉपर्टी मिला तो अशा प्रॉपर्टी की रक्कम गिफ्ट मिला तिथे पन्ना हजार रुपया लिमिट कन्सिडर के जा रही 
ती प्रॉपर्टीज पूर्णपणे टॅक्स फ्री राहील मग इट इज टॅक्स फ्री इन द हँड ऑफ रिसिपंट ती ज्याला मिळाली त्याच्या दृष्टीने ती टॅक्स फ्री राहील मात्र तिच्यावरती टॅक्स चार्ज कधी होईल ज्यावेळेला तो रिसिपंट ती प्रॉपर्टी सेल करेल त्यावेळेला मात्र ती टॅक्सेबल होईल आज जर समजा मिळालेलं गिफ्ट हे लोकल अथॉरिटी युनिव्हर्सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल मेडिकल इन्स्टिट्यूशन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन सि म्हणजेच असं गिफ्ट तुम्हाला मिळालं आहे की जे शिक्षण टेन ट्वेंटी थ्रीच्या अंडर कवर होता तर असं गिफ्ट तुम्हाला टॅक्स फ्री राहील त्यानंतर पुढे आहेत गिफ्ट इन इम्युएबल प्रॉपर्टी विदाऊट कन्सिडरेशन प्रॉपर्टी कोणती आहेत इम्युएबल ज्याच्यामध्ये लँड बिल्डिंग किंवा बोथ दोन्ही पण कवर होतात आता इम्युएबल प्रॉपर्टी असल्यामुळे हिचं व्हॅल्युएशन करताना स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्युएशनने केली जाईल स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली जाईल आणि अशी स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू जर पन्नास हजारापेक्षा जर कमी असेल तर तिच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा टॅक्स चार्ज केला जाणार नाही मात्र अशी स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू जर पन्नास हजारापेक्षा जास्त असेल तर मग मात्र ती त्याच्यावरती इन्कम टॅक्स चार्ज होईल कसा बरोबर आता इथे आपण अगोदर जे बघितलं तिथं कुठल्याही प्रकारचं कन्सिडरेशन कन्सिडर केलं नव्हतं म्हणून पूर्णच्या पूर्ण स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू ही टॅक्सेबल होईल आता पुढे जे काही आहे ते आहेत गिफ्ट इन इम्युएबल प्रॉपर्टी विथ कन्सिडरेशन विथ कन्सिडरेशन म्हणजे काहीतरी त्याचा मोबदला आपण पेड केलेला आहे थोडाफार अशा वेळेला सुद्धा कारण इम्युएबल प्रॉपर्टीची स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावी लागते हे आपण अगोदर बघितलंच आहे अशी स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू या कन्सिडरेशन पेड केलेल्या ॲसेटच्या बाबतीमध्ये सुद्धा जर पन्नास हजारांपेक्षा कमी असेल सेम ॲज टॅक्स फ्री आहे मात्र जर अशी स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू पन्नास हजारापेक्षा जास्त असेल तर त्यावरती टॅक्स चार्ज केला जाईल इथं कन्सिडरेशन पेड केलं आहे म्हणून याचं कॅल्क्युलेशन कसं होईल ते बघूयात इथे त्या ॲसेटची स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा उदाहरणार्थ ती दोन लाख ऐंशी हजार रुपये आहेत आपण कन्सिडरेशन पेड केलं आहे त्या ॲसेटसाठी एक लाख साठ हजार रुपये अर्थात एक्सेस स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू तयार झाली किती आहेत ती स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू एक्सेस तर एक लाख वीस हजार रुपये तर ही एक लाख वीस हजार रुपये जास्तीची व्हॅल्यू ही टॅक्सेबल होईल आता इथे आपल्याला काही इम्पॉर्टंट नोट बघायची आहेत कोणती याच्या बाबतीमध्ये तर जर समजा तुमची स्टॅम्प ड्युटीची व्हॅल्यू आणि सेल कन्सिडरेशन याच्यामध्ये फार झालं तर पाच टक्क्यांची चढ उतार आहेत व्हेरिएशन आहे पण कशाच्या पाच टक्के सेल कन्सिडरेशनच्या असेल तर अशा वेळी असं कॅल्क्युलेशन करण्याची आवश्यकता नाही नो ॲडजस्टमेंट नीडेड म्हणजे पाच टक्क्यांपर्यंत आपल्याला त्याच्याबाबतची सूट आहे आता आपल्याकडील व्हिडिओला लिमिट असल्या कारणाने आपण ह्या सेशनमध्ये इतके इन्कम कवर केले बाकीचे जे काही हेड्स आहेत इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेसच्या अंडर येणारे ते आपण पुढच्या सेशनमध्ये बघणार आहोत ठीक आहे थँक्यू